Okay guys, so dalam episod kali ni kita nak go back to nature. Kita berada di Taman Negara Pahang and I rasa excited sangat sebab Taman Negara ni sebenarnya dah lama on my bucket list. So jom kita jumpa guide kita Encik Amir. Taman Negara Pahang merupakan hutan hujan tropika atau rainforest yang tertua di dunia. Dan ia menjadikan Taman Negara sebagai sebuah destinasi eco pelancongan terkenal di Malaysia. Kepada korang yang suka adventure, Taman Negara is for you. Dalam episod kali ini, kita akan explore hutan yang berusia 150 juta tahun. Kita akan jalan merentasi kenopi walk terpanjang di dunia dan kita akan belajar cara kehidupan orang asli di sini. So jom, let's explore ada apa di Taman Negara. So, since kita sampai ke Taman Negara pun dah petang, Amir ajak kita try activity night cruise di Sungai Tembeling ni. Okay guys, so malam ni kita nak buat activity yang agak unik sikit dan lain daripada yang lain. Kita nak naik river cruise dekat Sungai Tembeling di Taman Negara ni. Ha. I rasa agak nervous juga sebab tak pernah naik boat malam-malam ni. But I'm quite curious juga lah nak tengok ada apa. So, jom let's go. Guys, korang akan bawa korang naik bot sepanjang Sungai Tembeling untuk nak tengok wildlife pada waktu malam. Tapi aktiviti ni memang bergantung kepada nasib haiwan apa yang korang dapat nampak. Kata Amil, kalau nasib baik korang akan nampak gajah, rusa liar dan haiwan lain. Walaupun kita orang tak nampak gajah, tapi we're so lucky dapat stargazing sepanjang boat ride di Sungai Tembeling ni. Okay, so sekarang kita kat Sungai Tembeling uh, bersama dengan Brother Amil dan juga Abang Jeffrey uh, So, ni kira macam naik, naik uh, river cruise lah kita tengok uh, binatang-binatang liar yang ada di sekeliling Sungai Tembeling dekat Taman Negara ni and so far, it's the trip is very peaceful and dengan bintang yang banyak overall, this is experience yang kalau you guys datang, you guys kena try lah it's one in a lifetime punya experience Okay, so kalau korang nak explore Taman Negara ni, you guys memang perlukan guide untuk bawa korang sekitar Taman Negara ni. So, let's meet our expert and anak jati kuala tahan, Bro Amil. Okay, nama saya Amil bin Azim. Saya turis kat di hutan Taman Negara. Okay, dan berasal daripada kuala tahan. Saya start daripada tahun 2010 sampai sekarang. Okay, first Taman Negara ni, dia established sebagai the world oldest rainforest, ya. Yeah? 130 juta tahun yang lalu dah wujud dah hutan ni okey and binatang masih liar masih banyak dan tempat ni memang free daripada logging area okey kita ada aktiviti yang basic trail dan paling main attraction canopy walkway kita ada boat ride to orang asli kampung orang asli dan kita ada rapid shooting dan kita ada extreme punya aktiviti macam you go to the mountain tahan Okey, orang luar kena datang sini sebab salah satunya tempat ni tak ada di tempat lain. Means hutan yang memang betul-betul protect. Event you masuk taman negara pun, dia you kena pergi ke park centre untuk buat permit dan troker satu hutan taman negara daripada aktiviti yang disediakan. Okey, kalau nak datang ke taman negara boleh hubungi saya uh, untuk uh, hotel apa semua uh, saya boleh uruskan. Untuk nak ke pintu masuk Taman Negara, korang kena cross Sungai Tembeling dengan river taxi yang berharga RM1 je. Sampai di Taman Negara, korang kena register dan dapatkan permit masuk untuk setiap orang yang berharga RM1 juga guys. Murah betul! Tapi untuk korang yang nak bawa kamera, korang kena dapatkan permit kamera juga yang berharga RM5 untuk setiap kamera. 
Okay guys, so aktiviti pertama kita hari ini kita nak enjoy keindahan rainforest the tua di dunia. Yes. So guys, kita cakap kita nak trekking sikit dan kita nak buat canopy walk. So alright, let's do this. Okay, selesai so dengan semua permit, kita start adventure kita dengan jungle trekking. Jungle trekking ni memang main aktiviti yang korang kena buat dekat sini. Kita orang cuma buat the basic tracking dari pintu masuk ke canopy walk yang jarak lebih kurang 1.2km. Tapi ada pelbagai paket tracking bergantung kepada masa dan cita rasa korang. Alright, so tadi kita orang dah jalan daripada entrance Taman Negara dah sampai ke Canopy Walk ni. So actually Canopy Walk ni antara Canopy Walk kayu yang terpanjang dekat Malaysia ni. So jom kita nak jalan kat situ and tengok ada apa. Jarak Canopy Walk adalah 550m dan ia tergantung lebih kurang 40m di antara pokok-pokok. Dikatakan Canopy Walk ni adalah Canopy Walk yang terpanjang di dunia. Walaupun at first ada rasa gayak sikit tapi bila dekat atas tu, wah cantik sangat korang. Boleh tengok keindahan taman negara ni dari atas. Dekat uh, Taman Negara ni, uh, first tadi kita trekking Kita trekking for few kilometers and then baru kita ke uh, canopy walk Overall experience memang best lah, different, you rasa adventure dia tu kan uh, Kita trekking daripada start and train so uh, Boleh tengok nature, nampak semua jenis pokok and guide kita pun cerita lah pokok sirih, pokok pinang semua benda It was fun and then uh, I think the highlight of this activity is the canopy Wooden canopy yang terpanjang di Malaysia and tinggi dia 40 meter. I gayak sikit tapi at the end macam enjoy. You boleh nampak keindahan hutan daripada atas. So kalau korang datang taman negara, korang make sure kena buat all this activity ni. Especially the canopy part. It's worth it. Alright. Alright, dah settle first half of the day exploring taman negara tadi. So now masa untuk makan. Our guide Amil bawa kita orang lunch di Dance Eco Resort di tepi Sungai Tembeling. Kita berada di Dance Eco Resort. Uh, kita untuk lunch break. Okay, so macam Dance Eco Resort dia represent lauk uh, lokal ataupun tradisi Pahang yang dipanggil sebagai pais pating. Okay, pais pating yang disalut dengan tempoyak. Yeah. Dia ada mix little bit macam dengan daun uh, kesung dan daun dan serai sikit uh, dan lada. Ya, dia mix dan dia tempelkan kepada ikan dan dibakar. Ini dia panggil pais pati. Yang satu lagi ni ini adalah umbut bayas yang umbut liar daripada hutan tu yang pokok dia berduri. So dia masak gulai lemak. Ini tradisi 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 Pahang. Okey, dah kenyang makan lunch tadi, kita sambung aktiviti kita dan melawat ke kampung orang asli. Okay, so sekarang kita dah habis makan, dah kenyang dah and kita nak pergi lawat perkampungan orang asli. Dia dekat je, dia 5 minit boat ride kat belakang ni. So, I pun tak tahu apa nak expect. Jom kita sama-sama pergi tengok uh, perkampungan orang asli di Taman Negara. Jom. Di sini, korang dapat tengok cara kehidupan orang asli yang sangat basic dan unik. Diorang ada tunjukkan cara untuk nak hidupkan api dan teknik untuk menghasilkan sumpit. Okey, untuk orang asli ni, orang asli yang rare lah sebab they still follow the tradition, the way they living. Alright, so dia memang hidup cara begini kalau tengok rumah dia pun memang dibuat daripada bahan daripada hutan. Ya, dinding-dinding rumah dia dibuat daripada kepung. Kepung ini adalah second layer daripada pokok meranti because kalau pokok meranti kita tengok they have a lot of big bark dia tu kulit luar dia tu memang tebal 
dalam kulit luar tu dia ada satu lagi cover itu yang dipanggil kepung okay. this one is thick from the arenga pinata dia ambil kulit luar tu daripada dia punya pelepah tu ini adalah basah root this one is basah hmm. ni stick dia dia ambil luar ni stick Oh, ini keras. 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 Dalam masa lawatan korang di sini, nanti make sure korang menjaga adab dan menghormat privasi penduduk di sini. Okay guys, so sekarang kita kat uh, perkapungan orang asli di Taman Negara and tadi kita ada belajar uh, cara diorang buat api, cara diorang sumpit belajar sebesar sedikit lah cara kehidupan diorang and apa yang aku paling suka ialah macam diorang guna apa-apa kat dalam hutan ni diorang cuma ambil apa yang diorang perlu je and macam aku rasa memang kita boleh belajar macam cara kehidupan mereka yang yang minimal ni so Uh, kita lepas ni kita nak balik ke jati kuala tahan and sebelum tu kita ada aktiviti nak tahu apa? jom ok guys ni adalah aktiviti yang paling excited kita orang nak try di taman negara ni rapid river shooting ok guys Rapid River Shooting ni adalah aktiviti di mana korang akan naik bot dan menyusuri arus deras di Sungai Pembeling ni. Experience ni best sangat, macam naik roller coaster feeling dia. Guys, so kita baru je habis rapid shooting and experience dia memang uish. Abang tu cakap tadi macam basah sikit. Tengok ah, aku dah basah kuyuk kot. <laughs> and aktiviti ni memang kalau korang datang sini wajib memang memang berbaloi gila ah. Memang uish. natural roller coaster. So, apa lagi? Aku dah basah, aku nak pergi keringkan ah. <laughs> Okay guys, di Taman Negara, kita orang stay selama 3 hari 2 malam dan kita orang stay di Escape Resort Kuala Tahan. Lokasi Escape ni berdekatan dengan Pekan Kuala Tahan dan Jati Sungai Tembeling. Harga di sini sangat berpatutan dan sesuai untuk korang yang nak datang sendiri dan even dengan grup yang besar. Okay guys, itu sahaja untuk episod kali ini and words cannot explain the experience kat Taman Negara ni. Also, I nak cakap jutaan terima kasih kepada our guide Encik Amil, our boatsman, Abang Jeffrey, Abang Madi, the orang asli people, Escape Resort and I rasa korang kena datang and experience it for yourself. Okay, I'll see you guys in the next destination. Bye! On the next episode, kita akan explore dan tengok ada apa di Kopeng.